izteklis ir ģīmisks elements, ko apzīmē ar simbolu N. Parasti tas ir sastopams kā divatomu gāze, kas veido 78% no atmosfērā esošā gaisa sastāva. Tāpat kā visas dabā pastāvošas vilnes, arī slāpeklis var pastāvēt visos trijos agregāts stāvokļos – cietā, šķidrā un mums visiem pierastajā gāzveida stāvoklī. Šķidro slāpekli iegūs sašķidrinātā gaisa frakcionētās destilācijas procesā, kas ir vienkāršas destilācijas paveids. Šķidra daudz komponentu maisījuma sadalīšanai vairākās atšķirīgās sastāvdaļās, ja frakcijās. Kas attiec uz šķidro slāpekli? Tas ir bezkrāsains šķidrums, kas atmosfēras spiedienā vārās pie mīnus 195,8 celsija grādiem. Lai to pārvadātu bez ievērojamiem izsvaikošanas zudumiem, izmanto izolētus konteinerus, piemēram, dioara traukus. Šķidrā slāpekle izmantošanas spektrs ir samērā plašs. To izmanto ne tikai dažādu mazu bioloģisku paraugu un materiālu uzglabāšanai zemā temperatūrā, bet arī medicīnā – krioterapijā. Kā arī savu pielietojumu šķidrai slāpeklis rod dažādu laboratorijas iekārtu dzesēšanā. Taču mēs šodien to izmantosim, lai uzskatāmi demonstrētu vairāku mums visiem ikdienā labi pazīstamo priekšmetu sasaldēšanu. Tāpat arī varēsiet pārliecināties, ka ne visās filmās redzētam var ticēt. Kam tieši? Filmu veidotāju iecienītajam mītam par to, ka ar šķidro slāpekli var momentāli sasaldēt liela izmēra priekšmetus. Kā varēsiet pārliecināties skatoties video, pat tāda maza izmēra priekšmetu sasaldēšanai kā puķe ir nepieciešams zināms laiks. Šis sasaldēšanai nepieciešamais laiks ir skaidrojams ar samērā zemu slāpekļa siltumietilpību, respektīvi, ir jāpaiet noteiktam laikam pirms istabas temperatūrā esošais priekšmets siltuma apmaiņas procesā atzistu līdz šķidrā slāpekļa temperatūrai.
nopeklim nonākot vidē ar vienu atmosfēru lielu spiedienu un istabas temperatūru, kas ir stipri vien lielāka par tā vārīšanās temperatūru, šķidrais slāpeklis sāk intensīvi vārīties un strauji iztvaikot. Kā rezultātā, starp metālisku plāksni un šķidrā slāpekļa pilienu veidojas plāns nemetīgi tvaikojošas slāpekļas lānes, kas arī ir par iemeslu novērojamai piliena kustībai pa metālisku virsmu. Tāpat kā elastība, arī trauslums ir atkarīgs no temperatūras. Šķidrējā slāpeklī iegramdētā priekšmeta sasalšana norit ar strauju slāpekļa vārīšanās un burbuļošanu ap šo objektu. Tiklīdz slāpeklis ir beidzis vārīties, sasalšana ir galā. Iegramdētais priekšmets ir atdesis līdz šķidrā slāpekļa temperatūrai. Izņemot to laukā, tas kādu laiku saglabā trauslumu. Taču tik līdz temperatūras izlīdzinās, jeb sasaldētais priekšmets sasilst līdz istabas temperatūrai, tā īpašības mainās, un tas vairs nav tik trausls. Vai zināji, ka slāpeklis ir sastopams pārtikas ražošanas rūpniecībā kā pārtikas piedeva E941, kā arī ar gāzveidu slāpekli uzpilda lidmašīnu šasiju riepu kameras?